ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವನಕಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಧು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಕಮ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾರು ನೀತು ಚಾಲ್ ಚಾಲು ಬಾಗೋನು ಅಂದ್ರೆ ಮೀರು ಎಲ್ಲ ಉನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಲೋ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಶ್ ಯೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಯ್ಪೋಯ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಯ್ಪೋಗ್ಬೋದೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಈರೋಜು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ನೇನು ಚೆಪ್ಪಬೋತ್ತನ ಶೇರ್ ಚೇಯಬೋತ್ತನ್ನೋದು ವಚ್ಚೇಸಿ ಪನೀರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೊ ದಾನ್ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ನೇ ಅನ್ಮಾಟ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆನಿಯನ್ ಇದು ಕರಿವೇಪಾಕು ಇದು ಚಿಕ್ಕುಡಿಕಾಯಿ ಇದು ಬೀನ್ಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಕೂಡ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಪೀಸಸ್ಗೆ ಕಟ್ ಚೇಸಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಪಚ್ಚಿಮಿರ್ಚಿ ಕೂಡ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕನ್ಪಿಚ್ಚಿಂದ ಕದ ಪಚ್ಚಿಮಿರ್ಚಿ ಕೊದ್ದಿಗಾ ಪುದೀನ ಸೊ ಇವಿ ಮನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕೋಟಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮನಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೈಸ್ ಕಾವಾಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇವಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅನ್ಮಾಟ ಇವಿ ಕೋಹಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇವಿ ಮೇಮು ಕಾಸ್ತ ಮುಂದೆ ನಾನುಪೆಟ್ಕೋವಾಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೇಮು ಕಡಿಗೇಸಿ ನಾನುಪೆಟ್ಕುನಾಮು ಆ ರೈಸ್ನಿ ಸೊ ಮನಮ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಲೆಮನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಚೇಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಯ್ಪೋಯಾಕ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ರೀಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂಟೆ ಅಬ್ಬ 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 ಏಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡಿ ಸೊ ದೇನ್ ದಾಂಟ್ಲೋ ಕೊದಿ ಆಯಿಲ್ ಪೋಸೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಕಡೆ ಆಯ್ಪೆಟ್ಕುನಾಮು ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ಟೇಸ್ಕುನಾಮು ಸೊ ಈ ಆಯಿಲ್ ಬೇಡೆಯಾಕ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಪೀಸಸ್ ಸ್ಟಫ್ ಅಂತ ಉಂದು ಕದಾ ಅದಂತ ಮೇಡಮ್ ಫ್ರೈ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲನ್ಮಾಟ ಸೊ ಯಸ್ ಮನ ಆಯಿಲ್ ಐತೆ ವೇಡೈಪೋಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕು ವೇಸಿಂದು ಮಸಾಲ ವೇಸಿಂದು ಅನ್ಮಾಟ ಮಮ್ಮಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕೊಟ್ಟು ಮೀ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೀಕು ಇವಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಲೇಮು ಅನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಉಂಟದು ಕದಾ ಅದೇನೆ ವೇಸೇಸ್ಕೋವಚ್ಚು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಒಕ್ಕ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಡಮ್ ವೇಸಿಂದು ದೆನ್ ಚೆಕ್ಕ ಸಿನಮನ್ ವೇಸಿಂದು ದೆನ್ ಲವಂಗಾಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಇವು ವೇಸಿ ಅನ್ಮಾಟ ಇವಿ ಕಾಸ್ತ ಬೇಗಾಯಿ ಇವಿ ಬೇಗಾಕ ದೆನ್ ಕಡೆ ಪಚ್ಚಿ ಮಿರ್ಚಿಂದು ಇವಿ ಕೂಡ ಬೇಗಾಯಿ ಸೊ ಇವಿ ಕಲ್ಪು ತಿಂದು ಕಲ್ಪಾಲನ್ಮಾಟ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಬ್ಜರ್ವ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಚಾಲು ಬಾಗಾ ಏಮಂಟಾರು ನಾನು ಪೈವಾ ಏಮಂಟಾರು ಚಾಲು ಬಾಗಾ ಅವ್ತದೆ ಅನ್ಮಾಟ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ದಿಂಟ್ಲೋ ಕೊದಿಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ತಾರೆ ಅನ್ಮಾಟ ದೆನ್ ದಿಂಟ್ಲೋ ಕಲ್ತುಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ಸಾಮು ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊತ್ತಮ್ ಇಂಕಾ ಇಪ್ಪುಡು ಲೈಕ್ ಕೊದ್ದು ಕೊದ್ದಿಗೆ ವೇಯಟ್ಲೇದು ಮಮ್ಮಿ ಮೊತ್ತಮ್ ಇಂಕಾ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇಸೇಸಿಂದು ಒಕಡೇ ಸಾರಿ ದಿಂಟ್ಲೋ ಸೊ ದೆನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ಸಿಂದು ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೇಸಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಮನ ಕಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಫ್ ಕಾದು ಫುಲ್ ಕಪ್ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಆನಿಯನ್ ಇಸಿಂದು ಮೀಕು ಪೆದ್ದ ಸೈಜ್ಗೆ ಅವ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೀರು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಸೈಜ್ಗೆ ಚೇಸೇಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಬಟ್ ನಾ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏಂಟಿ ಅಂಟೆ ಮೀರು ಎಸ್ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಸೈಜ್ಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಚೇಸ್ತೆ ಆ ಕಟ್ ಚೇಸಿನ ಪೀಸಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬಾಗೋ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಉನ್ನ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಕಾಣಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಾಣಿ ಮನ ಮನ ಲೂಸ್ ಆಯ್ಪೋತಾವೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನಮು ಇಕ್ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದಗಾನೆ ಕಟ್ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಸಿಂದು ಬೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಕಪ್ ಬೀನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಸ್ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಇರೋದು ಮಮ್ಮಿ ಚಿಕ್ಕುಡಿಕಾಯಿ 
ఆక వేసింది ద నెక్స్ట్ ఏమంటారు అది టూ త్రీ కాటమం వేసింది ఇంకా సినిమా వేసింది ఇంకేదో వేసింది ఆ నాకు అది తెలియదు అక్కడ లాస్ట్కి ఒకటి ఉండిపోయింది కదా దాని పేరు ఏందో నాకు అర్థమవుతలేదు నాకు తెలియదు కూడా నేను మమ్మీ నాకు కూడా అడగలేదు అదేంటిదని సారీ నా బేబీ అరుస్తుంది బయట అండ్ సో ఇలా ఇట్లా ఇవన్నీ వేసేసుకొని సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి మర్చిపోకండి సాల్ట్ అండ్ ఇంకొకటి నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా ఇప్పటిదాకా ఇప్పటిదాకా మనం చేసుకున్న స్టఫ్లో జింజల్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసేసుకోవాలి నేను వేసింది నేను చూపించలేదు యాక్చువల్లీ మర్చిపోయినా సో మీకు చెప్తున్నాను దాంట్లో వేసేసుకున్నాం కాబట్టి దీంట్లో అవసరం లేదు దీంట్లో భయలేదు సో ఇలా వేసేసుకున్నాం కదా దెన్ కొద్దిగా ఘీ ఘీ వేసేసుకొని కొంచెం బాగా స్టిర్ చేసేసుకొని ఐ మీన్ బాగా కొంచెం కలిపేసుకొని ఎస్ అలా కలిపేసుకొని సో ఈ బాస్మతి బియ్యం ఆల్రెడీ మేము హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నుంచి నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ కుకింగ్ అవసరం ఉండదండి సో బాస్మతి అనే కాదు ఇన్ కేసు మీరు నార్మల్ బియ్యం తీసుకున్నా కూడా ఎక్కువసేపు నానబెడితే చాలాసేపు కుకింగ్ ఏం అవసరం ఉండదు ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ కుకింగ్ నానబెట్టినందుకు తక్కువ తగ్గిపోతుంది అనమాట కుకింగ్ టైం అనేది సో ఇది ఇంకా మేము రైస్ కుక్కర్లో పెట్టేసాము ఇది రాయ్ రైస్ బాయిల్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ అక్కడ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఈ ప్రాసెస్ ఇక్కడ దీంట్లో కొన్ని టమాటోస్ యాడ్ చేసింది దెన్ అగైన్ మళ్ళీ కలిపేస్తుంది బిఫోర్ వాట్ ఇట్ పుదీనా కరివేపాకు ఈ రెండు కలిపేసింది చూసారు కదా పొగలు ఎలా వస్తున్నాయో అవ్వవ్వ నేను అది వచ్చేసేటప్పుడు ఊకే అడుగుతున్నాను అనమాట ఇంక ఎప్పుడైపోతుంది మమ్మీ ఆకలి ఇస్తుంది ఆకలి ఇస్తుంది అని ఆ స్మెల్ అలా ఉంది అనమాట డెఫినెట్గా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ ఇది సో దెన్ నెక్స్ట్ పనీర్ పనీర్ ఎందుకు ముందు వేయలేదు అంటే ఓవర్ కుక్ అయిపోతే పనీర్ టేస్ట్ అంతా పోతుందండి అందుకే మేము ఫస్ట్ పనీర్ వేయలేదు లాస్ట్లో పనీర్ వేసామన్నమాట మన రెసిపీకి కింగ్ అనమాట పనీర్ మేజర్ ఇంగ్రీడియంట్ పనీర్ మేము లాస్ట్లో వేసాము వేసేసి కాసేపు కలిపేసుకొని చూస్తున్నారా దెన్ నెక్స్ట్ వంకాయ అసలు వంకాయ వేయనన్నది కాకపోతే నాకు వంకాయ అంటే ఇష్టం అందుకు కొన్ని ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అని ఏం మమ్మీ అంటే ఇంకా లాస్ట్కి వంకాయ వేసేసింది ఐమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బ్రింజాల్ అనమాట ఐ లవ్ ఎనీ రెసిపీస్ విత్ వంకాయ నేను ఫైనల్ దాంట్లోకి వెళ్తుంది కర్డ్ కర్డ్ వేసేసింది హాఫ్ కప్ కర్డ్ నేను అయితే ఇది ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మెంబర్స్కి సరిపడ క్వాంటిటీతో చెప్తున్నాను ఇన్ కేసు మీరు ఎక్కువ మెంబర్స్కి క్వాంటిటీ ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు ఇంకొంచెం కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ యాడ్ చేసేసుకోవాలి దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం పెట్టుకున్న బిర్యానీ రైస్ అనేది కుక్ అయిపోతుంది మనం బికాస్ ఓవర్ కుక్ అయిపోయిన రైస్ అయ్యాం కదండి సో హాఫ్ కుక్ అయిపోయిన రైస్ వేస్తాము దాని మీద బిర్యానీ సో ఆ రైస్ అంతా స్ట్రైనర్తో అది మీద స్టఫ్ మీద వేసేస్తుంది మసాలా మీద వేసేస్తుంది అంతా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసేస్తుంది చూసారు కదా అలా అనమాట సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ క్వాంటిటీస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ ఆర్ విష్ మీరు ఎంత తినాలనుకుంటున్నారు మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీ క్వాంటిటీ సో అలా వేసేసి ఈవెన్గా చేసేసుకుంది సో మేము దీనికి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా మేము ఫ్రై చేసి ముందే పెట్టుకున్నాం అనమాట సో ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకుంది దెన్ ఫ్రైడ్ పనీర్ పనీర్ కూడా పన్నీర్ స్లైసెస్ని చిన్నగా కట్ చేసి ఫ్రైస్ చేసుకుంది పెట్టాక మమ్మీ దీని మీద కనిపించట్లేదు మమ్మీ నువ్వు ఈ పన్నీర్ అయితే ఇష్టంతోనే ఫ్రై చేసినావు కదా అని చెప్పేసి నేను అంటుండే సో మమ్మీ అయ్యో అవునా మరి ఇంకేం వేస్తాము దీని మీద కలర్ కనిపిస్తలేదు కదా అని షీ వాజ్ వెయిటింగ్ సో దెన్ ఇంకా దాంట్లో ఇంకా వేరే వేసింది దెన్ లిటిల్ షీ యాడెడ్స్ వన్ అవ్వా చూసారు ఎంత బాగుంది అది చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది ఎస్ సో అలా ఉంది లోపల నుంచి మొత్తం కుక్ అయిపోతుంది అనమాట సో మధ్యలో టమాటో పెట్టింది అక్కడక్కడ గ్రీన్ మొత్తం వైట్ ఫ్లాగ్ కలర్స్ అన్నీ దీంట్లోనే ఉన్నాయన్నమాట ట్రై కలర్ వెరీ గుడ్ సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ 
సో మీరు కూడా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ సో ఇంకా ఫైనల్గా ప్లేటింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాక ఇంకా ఆగలేకపోయినా ఆ పాల బాటిల్ ఫీలింగ్ బాటిల్ మా బేబీది అనమాట చూపించేటప్పుడు అన్నీ అడ్డం వస్తున్నాయి అని తీసేసి పక్కన పెట్టి నేను ప్లేట్ని చూపిస్తున్నా సో ఇంతే అండి చాలా సింపుల్గా ఈజీగా కిచెన్లో దొరికే చిన్న చిన్న వెజిటేబుల్స్తో చేసుకునే బిర్యానీ హోప్ ఈ వీడియో మీకు చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను చాలా టేస్టీ అండ్ చాలా డిలీషియస్గా ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సో సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు హోమేకర్స్ లైఫ్ మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కన బెల్లైకన్ ఉంటుంది బెల్లైకన్ క్లిక్ చేసి నా నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వస్తాయి సో దట్ మీరు చూసి ఆనందించవచ్చు మీకు చాలా బాగా నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి ఇంకా బాగా నచ్చితే కమెంట్ చేయండి మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఇది లాస్ట్ వ్యూ అనమాట లాస్ట్ కానిషింగ్ చేశాక థ్యాంక్ యూ